वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉइस सो पहला जान लें कि वॉइस होंगी की है कि नहीं वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज समथिंग डन टू इट वॉइस जी है वर्ब की फॉर्म होंगी है जी दस दी है कि की करता कुछ करता है करता मीन सबजैक्ट ठीक है वो कुछ करता है वैदर ही और शी एक्ट्स और हैज समथिंग डन टू इट जो कुछ किया जा रहा है कोई कार्रवाई की जा रही है मीनस वैदर ही और शी एक्ट्स और इज बींग एक्टड अपॉन ठीक है फर्क दस दी है वो आप एक्टिवली कुछ कर रहा है या पैसिवली कुछ किया जा रहा है हूँ वॉयस दिन दो फॉर्म्स होंगे ने एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस एक्टिव वॉयस की होंगी है तो पैसिव वॉयस की होंगी है यदा फर्क मैं एग्जैम्पल दे हेल्प दे समझावगी मैं दो सेंटेंस लै रही हूँ फस्ट सेंटेंस है राम ब्रोक माई स्लेट राम ब्रोक माई स्लेट राम ने मेरी स्लेट तोड़ी सैकेंड है माई स्लेट वॉज ब्रोकन बाय राम मेरी स्लेट राम के द्वारा तोड़ी गई सी देखो दोनों सेंटेंसिज का मीनिंग सेम है ठीक है स्लेट तोड़ी तोड़ी है या तोड़ी गई सी मीनिंग सेम है बट पहला सेंटेंस की दस रहा है कि जोड़ा राम है वह करता है राम इतने की है सबजैक्ट है वह डूअर है करने वाला है डूअर मीनस करने वाला है राम कुछ करने वाला है राम ने स्लेट तोड़ी है ठीक है हूँ ये की होया एक्टिव वॉयस हूँ सैकेंड की दस रहा है माई स्लेट वॉज ब्रोकन बाय राम जी स्लेट है हूँ इतने वह सबजैक्ट तो है बट नॉट डूअर करने वाली नहीं स्लेट ने कुछ नहीं किया तो किया गया कि द्वारा किया गया राम के द्वारा उन्होंने की किया गया तोड़िया गया है इतने ये तो कार्रवाई हुई है इतने करने वाला है जिते करने वाला है कुछ परफॉर्म करने वाला एक्ट करने वाला है वो की है एक्टिव वॉयस है जिथे सबजैक्ट पर कार्रवाई हो रही है वो कुछ एक्शन किया जा रहा वह की है पैसिव वॉयस है ठीक है यह फर्क है दोनों का डूअर फस्ट के सबजैक्ट डूअर होएगा सैकेंड के सबजैक्ट डूअर नहीं होएगा राद और एक्ट एक्शन किया जा रहा होएगा हूँ अगे पढ़ा कि रूल्स की ने सिंपल रूल्स की ने जो एक्टिव टू पैसिव के चेंज करते हैं फस्ट रूल है द ऑबजैक्ट ऑफ द वर्फ टेक्स द पोजिशन ऑफ द सबजैक्ट हम जो असी एक्टिव टू पैसिव के चेंज करना है तो जोड़ा ऑबजैक्ट होएगा वर्फ का एक्टिव सेंटेंस केट विल बिकम सबजैक्ट इन द पैसिव फॉर्म जोड़ा ऑबजैक्ट होएगा वह पैसिव के सबजैक्ट बन जाएगा इंटरचेंज हो जाएगी पोजिशन इन द पैसिव वॉयस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्व इज यूज पैसिव वॉयस के सारिया फॉर्म्स जड़िया टेंसिस दिया करा उन्होंने हमेशा असी वर्व की थर्ड फॉर्म यूज करा जो असी पैसिव के चेंज करना एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्व टू बी बी वर्ब्स होंगे ने कह लो बी बी वर्ब्स वो होंगे ने जड़िया इंडीकेट कर दया ने अ स्टेट ऑफ बींग जड़िया सारिया हैल्पिंग वर्ब्स होंगे ने उन्होंने आप बी वर्ब्स कहने इज एम आर वॉज वर हैज बिन हैव बिन शैल बी विल बी इज यूज विद द पास्ट परटिसपल इन द पैसे फॉर्म जिथे थोड़े को पैसिव वॉयस के पास्ट परटिसपल ने यूज़ होना है वर्ब की थर्ड फॉर्म ने यूज होना वो बी वर्ब्स जड़िया ने जरूर यू वरतनिया ने यह अकॉर्डिंग टू टेंस यूज हो प्रजेंट फॉर्म तो वाली के ने दैन पास फॉर्म वाली के दैन फ्यूचर वाली के अकॉर्डिंग टू टेंस यूज हो ठीक है हमेशा पार्ट पास्ट परटिसपल के नाल मीनस थर्ड फॉर्म के नाल पैसिव वॉयस के बी वर्ब जी है जरूर जू यूज होएगी नैक्सट है जी जनरली प्रपोजिशन बाय इज प्लेसड बिफोर द ऑबजैक्ट इन द पैसिव वॉयस इतने मैं वर्ड यूज किया जनरली ठीक है आम तौर पर जी प्रपोजिशन बाय है वह यूज की जाती है बिफोर द ऑबजैक्ट इन द पैसिव वॉयस प्रपोजिशन बाय यूज करोगे ऑबजैक्ट तो पहल बट ये कुछ कु जाके अगों चेंजस भी आदि ने जिम्मे कुछ कु वर्ब्स होंगे ने नो हो गया होर वर्ब्स आप अगे करा करा जिन्हें प्रपोजिशन बाय नहीं लगती बट जनरली वी यूज दिस प्रपोजिशन बाय नैक्सट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिमेन्स इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म वैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म 
ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਬਾਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਸ ਅਸਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਹੀਅਰ ਵੀ ਕਾਂਟ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਰਹੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਬਸ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜਨਾ ਆਈ ਇਸ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਮੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋਏਗਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮੇਨ ਰਿਮੇਨਸ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਇਸ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਹਿਮ ਸ਼ੀ ਇਨਟੂ ਹਰ ਦੇ ਇਨਟੂ ਥੈਮ ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਰੂਲ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਵਰਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਵਰਬ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਐਸ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਸਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 네ਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇਨਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੂ ਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਡੂ ਡਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਚੇ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੂ ਨਾਟ ਡਸ ਨਾਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਡੂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਕੀ ਸੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀ ਸ਼ੀ ਡਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂਗੋਸ ਮੈਂਗੋਸ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂਗੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂਗੋਸ ਹੁਣ ਮੈਂਗੋਸ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟਸ ਵਾਈ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਆਰ ਮੈਂਗੋਸ ਆਰ ਜੋ ਡਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਈਕਡ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸ਼ੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਹਰ ਨੈਕਸਟ ਡੂ ਯੂ ਓਬੇ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁਣ ਅਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਯਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਪਲੂਰਲ ਆਰ ਯਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਅਬੇਡ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਯੂ ਰਿਮੇਨਸ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ ਹੋਏਗਾ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਡਿਡ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਡਿਡ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਵਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸ ਐਂਡ ਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੈਨ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਵਾਸ ਯੂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਵਰ ਵਿਦ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਹੀ ਰੈਂਗ ਦਾ ਬੈਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰੈਂਗ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ ਬੈਲ ਆਬਜੈਕਟ ਯਰ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬੈਲ ਬੈਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਵਾਸ ਦਾ ਬੈਲ ਵਾਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਰੰਗ ਬਾਈ ਹੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਹਿਮ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕੁਕ ਫੂਡ ਡਿਡ ਪਲੱਸ ਨਾਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਕ ਮੇਨ ਵਰਬ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਇਟ 
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੀ ਇਨ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ will be shall be first form change ho jani hai third form de naal je negative hoya will not shall not hoyega tusi jadon change karna hai ta will not be shall not be je interrogative hoya will shall subject to pehla hoyega similarly tusi sirf first auxiliary chakoge first auxiliary will act as operator first auxiliary ithe ki hai will only will then subject then be ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲ ਬੀ ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਐਗਜ਼ੈਮਪਲ ਹੈ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈਲਪ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵਿਲ you will be first form change into third form helped then by i change into be second she will not write an essay she will not plus third form negative in future indefinite an essay is object it will become subject and essay will not you will add be write change into written by her third hai shall i read your letter subject to pehle shall lag gaya sign lag gaya interrogation so sentence hai interrogative so change karange means kind jehdi hai hai interrogative interrogative hi rahegi simple nahi ban jayegi subject uh, sentence de vich pehle helping verb hi use hoegi according to the subject subject hun itthe jehda object hoega one banna subject itthe read main verb oh to baad ki lagya your letter your letter subject ban gaya hun eh i te b de vichon koi nahi i kind ka ithe use karange will will your letter be hun ithe main hi nahi likh dena will be your letter sirf first auxiliary hi operator da kaam karti hai interrogative de vich will your letter be then read by me sign of interrogation so ji ac sade kole role jade sige ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈਲਪਸ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਹੀ ਹੈਲਪਸ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਟੈਂਸ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਹੈਲਪਸ ਹੈ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵਰਡ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸਬਜੈਕਟ ਸੋ ਹਿਸ ਮਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹਿਸ ਮਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਹੈਲਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਡਸ ਸ਼ੀ ਓਬੇ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀ ਪਲੂਰਲ ਸੀ ਇਸ ਡੂ ਡਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਇਸ ਐ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਪਲੂਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰ ਆਰ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੈਨ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਅਬੀਡ ਦੈਨ ਬਾਏ ਸ਼ੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਹਰ sign of interrogation he is taught by his father hun zaruri nahi ki sentence active to passive de vich change karna hi aaye sometimes passive to active de vich vi change karna aa sakda hai hun dekho ye sentence de vich ki hai he is taught by his father preposition bhi use ho gayi hai third form de na auxiliary bhi aa gayi hai is am ar apa kithe use karde hain present de vich third form lagi hove ta asi use kar sada tense di kind hundi hai again present indefinite hun apa ek step piche chale jana ek step piche chale jaange pehla to object ne ban jana hai subject his father then apa use karde hain first form jada active sentence hunda hai taught di first form ho ki hoegi teach but apa utthe ki kiya si jithe subject jada karta hai singular hoya utthe apa use karna hai main verb de naal s or es so use karange his father teaches hun he the ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈਮ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਹਿਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਹੀ ਕੀ ਐ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਇਸ ਦੈਨ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਟਾਟ ਦੈਨ ਬਾਈ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਹਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪਲੱਸ ਲਾਈਕ ਡਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਮੇਨ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁਣ ਹਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਵਾਸ ਦੈਨ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਥਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਆਈ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਮੀ ਡਿਡ ਯੂ ਲੈਂਡ ਮੀ ਸੌਰੀ ਡਿਡ ਯੂ ਲੈਂਡ ਯੂ ਸੌਰੀ ਡਿਡ ਹੀ ਲੈਂਡ ਯੂ ਮਨੀ ਡਿਡ ਹੀ ਲੈਂਡ ਯੂ ਮਨੀ देखो did plus sign of intro uh, in the in the interrogation means sada sentence ki interrogative hai so hai form kedi hai did lag gaya first form lag gayi hai past indefinite so dekhoge ki subject ki aa reha hai main verb land hai uske baad you you ki hai plural hai so that's why use were were you third form land the land ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਰ ਯੂ ਲੈਂਡ ਮਨੀ ਬਾਈ ਹੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਹਿਮ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵਾਸ ਹੈਲਪਡ ਬਾਈ ਥੇਮ ਦੇਖੋ ਹੈਲਪ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਪਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦ ਬੀ ਵਰਬਸ ਔਰ ਬਾਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਬੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਦੈਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸੋ ਦੈਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੇ ਦੈਨ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਸ ਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਓਨਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈਲਪ ਹੈਲਪਡ ਹੈਲਪ ਦੇ ਹੈਲਪਡ ਦੈਨ ਮੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਆਈ ਹੁਣ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਸੋ ਥੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਵਾਸ ਦੈਨ ਹੈਲਪਡ ਦੈਨ ਬਾਈ ਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਥੈਮ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਬਾਈ ਅ ਨਿਊ ਸ਼ਰਟ ਸ਼ੈਲ ਪਲੱਸ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਸੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟਿਸਪਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਈ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ ਆ ਨਿਊ ਸ਼ਰਟ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਥਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਨਿਊ ਸ਼ਰਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਨਿਊ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਾਟ ਬਾਈ ਮੀ will she wash your clothes will before subject she and ends with sign of interrogation sentences interrogative so uh, will plus uh, first first form at the sentence the j tense di gal kariye ta future indefinite so change karange ji uh, wash mean verb hai your close object your close name on a subject but subject i v de vich nahi hai so apa use karange will your close then add b third form washed by she change into her sign of interrogation ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਕਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕਾਈਂਡ ਡਿਸਕ